ተናስተልኝ ቀባር ተጀምሯል በመስራቅ አፍሪካ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያዊና መሰል ግንኙነቶች ላይ የሚያተኩረው ይህ ፕሮግራም ሁሌም በዚህ ሰዓት ይቀርባል ኢትዮጵያን ጨምሮ ሁሉም የአካባቢው ሀገራት በቀጥታ ሆነ በተዛዋዋሪ በቀባር ላይ ይነግዳሉ አለም የጸጥታና የደህንነታቸው ሁሉና ከዚህ ባህር ጋር የተያያዘ ነው እናም ይህ ፕሮግራም በዚህ ባህር ተሰይሟል ቀባር የአሜሪካ የጦር ማሰልጠኛ ተቋም ቀይባህርን ሁለት ክፍለ ዓለሞችን የሚያገናኝ ግዙፍ ተፈጥሮ ይሏል። በርግጥም አውሮፓንና ኤሲያን የሚያገናኝ መካከለኛውንና ሩቅ ምስራቅን የሚያዋስን አፍሪካን አውሮፓንና ኤሲያን ለማገናኘት የተዘረጋ ግዙፍ ባህር ነው። ይህ የተፈጠረው ቦታ ነሲውዝ ቦይ ሳይገነቡ በፊትም ተመሳሳይ አገልግሎት ይሰጥ የነበረና ከመካከለኛው ምስራቅ ነዳጅ ማግኔት ጋር ተፈላጊነቱ የጨመረ ስትራቴጂካዊ ቦታ ነው። 40 በመቶን የአውሮፓ ህብረት ሸቀጥ የሚያስተላልፈው ይህ ባህር በእያመቱ 1 ትሪሊዮን ዶላር የሚደርስ ምርት ይዟወረበታል። የዓለማችን 15 በመቶ የሚሆነው ነዳጅም በዚሁ ቀይ ባህር ላይ ይተላለፋል። ከ93 እስከ 100 በመቶ ገቢያቸውን በፔትሮሊየም ሽያጭ ላይ ያደረጉ የአረብ ዓለም ነገስታትም ይህ ባህር እስትንፋሳቸው ነው ባህሩ 90 በመቶ የሚሆነውን የኢትዮጵያ ወጭና ገቢ ንግድም ያስተላልፋል ኢትዮጵያ ኦልሞስት ሁሉም የኢምፖርት እና ኤክስፖርት እቃዎች በዚህ መስመር ነው የሚሄደው ኢትዮጵያ ላይፍ ላይን ነው ይሄ መስመር ያ መስመር ሴኩርድ መሆን አለበት ይህ ሰላም ሊሆን ይገባዋል የሚባልለት ቀይ ባህር ያለም አቀፍ መንግስታትና ሃያላን አገራት ሽኩቻ እየተስተናገደበት ነው ባህሩ ላይ ያውሮፓ ህብረት የጦር መደብ አለው አሜሪካ ግዙፍ የጦር መርከቦቿን ቀይ ባህር ላይ ካሰፈረች አመታት ተቆጥሯል ቻይናም ባልተለመደ ሁኔታ ወታደራዊ መስፋፋት አድርጋ በቀይ ባህር ላይ የጦር መደብ መስርታለች ሩሲያ ያንጃበበሽ ነው ቱርክ በዚሁ ባህር ላይ የጦር መንደር ለማቆም ከሱዳን ደሴት ተሰጥቷታል ግብጽ ከኤርትራ ጋር ባደረገችው ስምምነት ቀይ ባህር ላይ ጦር ማስፈራ እየተነገረ ነው ከፈረንሳይ ጋርም ወታደራዊ ምምድ በባህሩ ላይ ያደረገች ነው ተክለል ባላገላለጽ ሁሉም የጸጣው ምክር ቤት ቋሚ አባላት በቀይ ባህር ላይ የጦር ሰፈር አላቸው ወይም እንዲኖራቸው እየሰሩ ነው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ሆኖ የተሰባሰቡበት የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ አለም ግዙፉ የአፍሪካ ህብረት ይህንን ባህር ስትራቴጂካዊ ትኩረት ሲሰጡት አይስተዋሉ። የዚህ ምክንያት ምንድነው? ትኩረት ይሰጡስ ዘንድ ከማን ምን ይጣበቃል? የችግሩ መፍትሄስ ማን ነው? በጉዳዩ ላይ ተማራማሪዎችና የጂኦፖለቲካ አተንታኞችን አነጋግረናል። ፕሮፌሰር መድሃኔ ታደሰ በእንግሊዝ ለንደን የኪንግስ ኮሌጅ መምህር ናቸው። ዶክተር አብደት አድሪብሳን የምክክርን የጥናትና የትብብር ማዕከል በእንግሊዘኛ መጽሐሩ ሲዲአርሲ ዳይሬክተርና ተምራማሪ ናቸው አቶ ዘሪውን ተሾመ በተለይ በኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ላይ የልህ ቀኑን ሚና የሚተነትን መጻፍ ይደረሱ ባለሙያ ናቸው አቶ ዳደ ደስታ በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂካዊ ጥናት ተቋም የሚታተመውን ዲስኩርስ መጽየት የሚያዘጋጁ የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ አተንታኝ ናቸው ባለሙያዎቹ በቀይ ባህር ስትራቴጂካዊነት ላይ ይስማማሉ ሆኖም ሌላው ዓለም የሰጠውን ትኩረት ሲሶ ያህል የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትና የቀጣናው ድርጅቶች አላታኮሩበትም ሲሉ ይናገራሉ። ታላላቆቹ ሀገራት በባህሩ ላይ የተራራጡ መሆናቸውን የሚገልጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወርቅ ነገበየው ሀገራቱ ብሄራዊ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ በአካባቢው እንደተሰማሩ ይገልጻሉ። አቶ ዘሪውን ተሾመ በበኩላቸው በቀጣናው ጥቃቅን ሃያላንም ተፈጥሯል ባይናቸው። ሁሉም ሀገሮች እንደ የውፍረታቸውና ቅጥነታቸው የየራሳቸውን በሄራይ ጥቅም ለማስጠበቅ መሄዳቸው አይቀርም። ይሄ አካባቢ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ትላንትም ስትራቴጂካል ነበር ዛሬም ስትራቴጂካል ነበር። የመን ውስጥ የተፈጠረ ሁኔታ አለ? ሳውዲዎች ከሆቲ ሚሊሻዎች ጋር የሚደረግ ጦርነት የመን ከሀገር ወደ ሀገር አልባነት የመለሰ? በቅርቡ የተከሰተው የገልፍ ሀገሮች እርስ በርስ የመጣላት ሁኔታ የአሜሪካኖቹ የራሽያኖቹ የሌሎችም በዚያ አካባቢ ቻይናዎች ጨምሮ በዚያ አካባቢ ላይ ባንድ በኩል ወይም በሌላ መንገድ በህራይ ጥቅማቸው ለማስከበር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አለ። የጦር ሰፈር የመሰረቱ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች አሉ። You know ከድህረ ቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ እነዚ የጂኦፖለቲካዊ አቀማመጥ ምናምን ምንድነው አቶት የነበረው ሲግኒፊካንስ የሃያላን ፎክክር ጣፋ ተብሎ አሲም የተደረገው አሁን ሪቫይቭ ያረገ ነው እየመጣ የዛ ሀክተሮች ደግሞ የትራዲሽናል የነበረው የሁለቱ ሃያላን የምትለው ሳይሆን ጥቃቅን ሃያላኖች በየአካባቢው ተፈጥሯል አንዳንዶቹ አረብ ሳይሆኑ አረብ ይሆኑ አግሮች አሉን ጎረቤቶቻችን ለተለየ ጥቅም ከያት የተደረገ እንደተባለ ማለት ነው ግብጽ አለ ሱዊስ ካናል ትቆጣጥራለች 
ፊዚካሊ ማለት ነው በተጽኖ ደግሞ ባብል መንደብ አካባቢም ውር ውር ትላለች ስለዚህ ሁሉም የቀባ ጫፎች በግብጽ እና በግብጽ በኢንፍሉዌንስ በመታረጋቸው ስፌር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ውስጥ ባሉት ያረብ ኃይሎች የሚተዳደሩ ቢሆን ወደዛው አካባቢ የሚሄድ ሁኔታ ስለላለ ማለት ነው ይህን ጅቡቲም የኤርትራ ምናምን ወስ ጨምረስታዩ ኢፌክቲቭሊ ቀይ ባህር ከቀይ ከአፍሪካ ቀንድ ወጥቶ አረባይዝድ ይሆነ ነው ወስ በሁለቱም ኮስት ሳይድ ሙሉ ፕረዘንስ አላቸው ሁለቱ የአረቦች የአፍሪካ ቀንድ ምትላቸው ፕረዘንስ ያንያል በጣም ወይም ከጊዜ ወደዚህ ጊዜ እየሳሳ ይሄደበት ነው የአፍሪካ ቀንድ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካም ራስ ዋስ ታስቦ ይሄን አከባቢ ወደ ኢንላንድ ነው እንጂ የምታየው ወደ መሬት ውስጥ ወደ አለው ነው እንጂ ከቀይ ባህርና የቀይ ባህር ባሻገር ያለው የራስዋ የኦፕሬሽናል ዞን ወይም ደግሞ ስትራቴጂክ ዞን አርጎ ያስቡት እና ከፍተኛ ሆነ የ የኢይታ ጥበት ወይም ሊሚቴሽን ያለበት አከባቢ ነው ብየን ማለት በሱማሊያ የሰፈረውን የቱርክ አየር ኃይል የሚያዙት ዶክተር መሐማት በቅርቡ ይፋ ባደረጉት ጥናት እንዳብራሩት የኢትዮጵያ ጦርነት የአካባቢውን የፖለቲካ ስነ ምህዳር ቀይሮታል የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መሆኑ ኢጋድ ቀይ ባህርን እንደ ስትራቴጂካዊ ተፈጥሮ እንዳይጠቀሙበት ምክንያት የሆነውም ይሄው ከጦርነቱ በኋላ ኤርትራ በቀንዱ አካባቢ የተከተለችው ጦረኛ ፖሊሲ ነው የሲዲአርሲ ዳይሬክተሩና የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ጉዳዮች ተመራማሪው ዶክተር አብደታም ይህንን የቱርካዩን ትንተና ይጋሩታል ኢትዮጵያና ኤርትራ መካከለ የተፈጠረው ችግር ኤርትራ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የተከተለችው ፖሊሲ ኢቨንቹሊ ከኢጋድ ራስዋን ያገለችበት ሁኔታ ነው ስለዚህ ያንን ያንን ቴሪቶሪ ይዛው ሄደች ይዛው ሄደች ማለት ይችላል ስለዚህ ከዛ ነው የሚመነጨው በኤርትራ ሊደርሺፕ በኩል ወደ ወደ ኢጋድ ወደ ሪጅኑ ኢንትረስት ከዚህ ጋር ነው ተሳስተሳስረ ያለውት በአፍሪካ ቀንድ የሰላም አላማን ነው ማራመድ የሚያዋጣው ተብሎ ተይዞ የተሄደበት ቢሆን ፕሮባብሊ አሁን የተፈጠረው ሁኔታ ላይ ኖር ይችላል ኢጋድ ከዛ ማልፎ የአፍሪካ ህብረት እንደ አጀንዳው ይዞት እንዲቀሳቀስ የሚያስችል ፍሬምወርክ እንዲያበጅ ይረዳ ነበር በቅርቡ በፈረንጆች አቆጣጥር ባለፈው አመት መጨረሻ አካባቢ ካርቱም ውስጥ የተካሄደ ስብሰባ ነበር የአፍሪካ ቀንድና የገልፍ ሀገሮች እንዴት ነው በጋራ ጉዳውን ላይ እንደ አንድ ሴኩሪቲ ኮምፕሌክስ ታይቶ መፍቴ የሚያገኝበት የሚል ጥረት ተደርጎ ነበር የኤርትራው ወገን ሳይሳተፍበት ቀር ይሄን እና እንደውም የአዘጋጆቹን የሞቀስ አንደርማይን የማድረግ ስራው ውስጥ ነው የተሄደው እና የዛ አካል ነው የዛ ችግር ኤክስቴንሽን ነው አርጌ ነው እኔ እኔ የማየው ቀይ ባህር የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ነው ግን የአፍሪካ ቀንድ እንደዚህ ነኝ ኢጋድ እንደዚህ ነኝ ብሎ ቀይ ባህር በተመለከተ እንደዚህ እንደዚህ አይነት አቋሞች ፖሊሲዎች ፍላጎቶች ኢንተረስቶች አሉ እንጂ ምናምን ሲጥል አሰማው በፍጹም ለምሳሌ በዚህ ይዳ የመን የአፍሪካ ቀንድ ጎረቤት ናት ኔክስት ዶ ግን የመን ላይ ያን ያ ሁሉ እሳትና ቦምብ ሲዘን አንድ ድምጽ የአፍሪካ ቀንድ በሚል ወይስ ኢጋር በሚል ማተማ እንደውም አቁጥሮት የኛም አንድ አንድ ፎሩም አጋር ነበርች ፎሩም ሰና ፎሩም አው ያሰማው ነገር ይለ በቀይ ባህር ላይ የሚታዩ አዳዲስ ክስተቶች በየጊዜው ይለዋወጣሉ። ሳውዲ አረቢያና ቻይና ሳይጠበቁ ገብቷል። ከእንጭራ እንቅስቃሴ በፈጠነው ሁናቴ በሚቀያየረው በዚህ ባህር ፖለቲካ ላይ እንደወትረው በሁለት አያላኔ የሚመራት ንቅንቅ አይታይም። ይልቁንም ብዙ ጉልበተኞች የየራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲሉ በባህሩ ላይ የዘመቱ ናቸው። ለነዚህ አዳዲስ ክስተቶች የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ምን ያህል ተዘጋጅቷል ሲሉ የሚጠይቁት የኪንግስ ኮሌጅ ፕሮፌሰሩ መዳን የታደሰ ናቸው። አንዳች መላ ያስፈልጋል ሲሉ ይመክራሉ። ሌሎች ተንታኞች ደግሞ የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት መጣር ዘላቂ መፍቴን ያመጣል ሲሉ ይናገራሉ። እኔ አዲስና ከፍተኛው እድገት ምለው በባህረ ሰላጤውና በቀይ ባህሩ አካባቢ የተፈጠረው ነው። ለዛ ተዘጋይተናል ወይ ነው ትልቁ ነገር መሆን ያለበት። አንዱ የኢትዮጵያ የደህንነትና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለያተኩርበት የሚገባ የሚመስለኝም ይሄን አካባቢ ያካተተ እይታ ሊኖሮ ይገባል ነው ምለው ነገሮች በጣም ተቀይረዋል ጅቡቲ ውስጥ ያለው አሁን የቻይናዎች 
ከኢኮኖሚ በላይ ወታደራዊ በጸጣ በኩል ፖሊሲያቸው እየቀረጹ መምጣታቸው ራሱ ለኢትዮጵያ ያለው ኢምፕሊኬሽን ምንድነው ነው ሶማሊያ ውስጥ በሙሉ ከቀይ ባህር ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ያሉ ወደቦች ላይ በኢኮኖሚ ተስራ አንጻር ምን እየተፈጠረ ነው ኢትዮጵያን በሚጠቅም መልኩ ወይስ በሚጎዳ አንድ አንድ መንግስታት ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ራሳቸውን ይችላል ሌሎች የውጭ ኃይሎችን የሚቋቋሙበት አቅም ላይ ናቸው ወይ እኛን በምን መልኩ ይጎዳናል ምክንያቱም ከነሱ ጋር ባንድ የደህነት ቀጣና ውስጥ ነው እየተሳተፈ ነው ያለ ነው ሶማሊያም ጭምር ሱዳን ሶማሊያ በየመኑ ጦርነት ለምን ያ አቋም ያዙ ጅቡቲስ ለምን ይሄን አቋም ያዘች የኛ ዋና መውጫ ነች ይሄ በሙሉ መፈተሽ አለበት ኢጋድና አፍሪካ ህብረት ቀድም እንዳነሳውት ቀይ ባህር እንደ ትልቅ የደህነት ቀጣና ያፍሪካ ቀጣና ተደርጎ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ካውንስል ያፍሪካ ህብረት ለምን እንደሆነ ማይነጋገርበት ኢትዮጵያ ለምን እንደሆነ ዝምትለው ይሄ ሁሉ ሲመጣ ነው አየ ተጽኖ ሶፍት ፓወሩ ያደገም ይሄ ከዛ አንጻር ነው እኔ በሰፊው ማየው ከህزب ከህزب ውጪ ሌላው ማየው አንዱ ማይበት ነገር ይሄ ነው በዚህ እየሰራን አይደለም ያቀም ማጣት ነው የጊዜ ማጣት ነው መነጽራችን ገና ወልውለን ስላላ አስተካከል ነው ነው እነሱ ሊነሱ ይችላል ኢጋድን እንደ አንድ እንደ አንድ ሀዲድ መጠቀመቻል አለበት የኢትዮጵያ versus ኤርትራ ከመትለው የጠበበ የኖዋር ኖ ፒስ እንትናችን መሰረት ያደረገበት የእይታ ከፈፈ ወተን ኖ ይሄ በአካባቢው ካሉት ሂደቶች በአለም ላይ ካሉ ዩኒፖላር ያልሆነ መልታይፖላር የሆነ የሄደ ያለ የዓለም አሰላለፍ አቋያና የጂኦፖለቲካል ስትራቴጂክ አቀማመጦች ሲግኒፊካንስ እንደገና ሪጌን ያደረጉ በሚመጡበት ዓለም ላይ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ደህንነት መቋሚያ አድርጎ መውሰድ ከኔርትራ ብዙ ሚያሳስራቸው እንቅልፍ የሚነሳ ችግር ሳይሆን እንዲተባበሩ የሚያደርጓቸው ኦፖርቹኒቲስ ያሏቸው ሀገሮች ናቸው በጋራ ሊያድጉ የሚችሉ ሀገሮች ናቸው የኤርትራ ሰላም የኢትዮጵያ ሰላም አካል አድርጎ ማየት የኢትዮጵያን ሰላም የኤርትራ ሰላም አካል አድርጎ ማየት የሚያስፈልግ ነው ያ የለም ቀደም እንደተጠቀሰው ነው ኤርትራ that bigger problem of the horn of africa ለበርካታ አመታት ሲንከባለ ለቆየው የአደር ፓወርስ ራይቫለሪ ጌም ውስጥ የገባችሁን የገባችበት ሁኔታ ነው ያንን መቀየር አለበት በኤርትራ የሚገኙ ሊደርሺፕ ከዚህ ክልል ጋር ነው ጥቅም የተሳሰረው ለሌሎች ኢንስትሩመንት ከመሆን ይልቅ የራሴ ጥቅም ከዚህ አካባቢ ጥቅም ጋር የተሳሰረ ነው ብሎ ቪዥን ባለው መልኩ መንቀሳቀስ ይችላል ያን መቀየር ይቻላል ግን በአንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻል ፍላጎቱ ከዚህ ወገን ቢኖርም ዲ አደር ሳይድም ከዚህ ትብብር ነው መጠቀመው ብሎ ካመነበትና ከሄደበት ነው ልዩነቱ የምትገኝን ሽርፍራፊ እየጨመረች ተሄዳለች ተብሎ